¿Qué pasa mis frikis? Tenemos un pedazo de unboxing con tres cajas que son muy muy grandes Y esta vez viene de los chicos de Game Over UK Que nos han enviado un juguetito nuevo para actualizar nuestra zona retro Así que vamos con la intro y vamos con el unboxing Ya tenemos los tres paquetitos por aquí, como habéis visto en la intro, y es que vamos a actualizar nuestra zona retro. Y es algo que seguro a muchos de vosotros os va a gustar, sobre todo si vuestros setups son algo pequeños. Esto facilita mucho que podáis tener un sitio donde jugar y estar cómodos. Así que vamos a empezar con la primera caja, que es esta pequeñita de aquí, a ver qué es lo que contiene. Porque claro, yo sé lo que viene, pero no sé lo que hay en cada caja exactamente. Así que nada, vamos a abrirla por aquí Y vamos a ver qué es lo que nos encontramos Yo la estoy abriendo por el lateral Y me parece a mí que por el lateral no voy a poder Pensé que lo iba a poder sacar más fácil Quiero tener cuidado porque no quiero Rajarlo Que eso sería un problema Pero esto le va a dar un toque diferente a la zona retro eh, Muchos pues ya sabréis lo que es si conocéis a la marca, otros no, ya sabéis que yo tenía uno, pero en esta ocasión pues hemos cambiado el color y demás, hemos ido acorde con el canal, por aquí tendríamos el sillón de los chicos de Game Over UK, ¿vale? la verdad es que me mola mucho lo de Game Over, y esta vez he optado por uno de tela con las costuras en moradas, que van muy acorde con la temática del canal. Muchos asociáis ese color al canal, así que lo vi súper apropiado hacerlo de esta manera o cogerlo en estos colores, aparte de que ya sabéis que me encanta y es una auténtica maravilla. Así que nada, esto me parece que hay que rellenarlo, porque no viene del todo relleno, como veis, viene un poco más flojo. Pero bueno, voy a quitarme esta caja y vamos con el siguiente paquete. Vamos con el segundo paquete. Este es un poquito más grande, me parece que será el relleno o la parte de poner los pies, no voy a hablar muy alto. Vamos a ver si por aquí, me parece que es la parte de eh, para poner los pies, que incluso es un, un accesorio que lo podéis usar incluso para sentaros. Yo el de mi anterior, de esto también lo usaba para sentarme, la verdad es que era bastante cómodo. Y sí, este es el de los pies, también con las costuras moradas, lo he cogido todo a juego, tiene el interior morado, algo que me llama mucho la atención, el detalle este, por aquí, ahí para que se vea a la luz, la verdad es que me mola mucho, incluso lo de Game Over me gusta muchísimo, hace mucha referencia al tema de los videojuegos, y este tiene dos bolsillos, uno en la parte de aquí, y otro en la otra, que es un bolsillo pues bastante más grande, que la verdad que viene bien de desahogo para poner nuestros mandos. Viene otra cosita en esta caja, que... La verdad que me llamaba muchísimo la atención y yo quería probarlo Que esto es para ponértelo aquí cuando estás sentado y apoyar los brazos mientras juegas Que la verdad que en mucha, a mucha gente le pasa que necesita tener los brazos apoyados No es capaz de jugar a mano alzada por así decirlo Y la verdad es que mola bastante, por aquí es bastante suave No sé si en cámara se va a poder apreciar Pero es así como más de terciopelo y la verdad es que es un tacto muy, muy agradable Es un poquito más rígido para que a la hora de apoyar los brazos pues no se nos hunda también nuestros bolsillitos y la verdad es que tiene muy buena pinta así que nada, vamos a quitar cajas de en medio y cosas de en medio y vamos con el tercer paquete y vamos con el último paquete que será seguramente el relleno para el puff para darle forma a nuestro puff vamos a abrirlo con cuidado no he hecho la raja ni por el sitio vamos a ver esto tiene que ser el relleno más que nada porque el puff no viene relleno todavía No al menos del todo Y parece ser que sí, por aquí viene de, sí, de lo que contiene Vienen en todo Y como veis Bueno, ahora Madre mía Pues por aquí viene el relleno, tenemos aquí la cremallera, viene en una bolsita con el nombre de la marca Game Over UK, que me parece bastante cuidado que no te venga 
simplemente en una bolsa de plástico o cualquier historia para rellenarlo y demás, que tengan su propia bolsita donde meterlo con su logo y demás, pues, oye, está muy bien, pues si tienes que vaciarlo y quieres lavarlo, tienes donde guardarlas, las bolitas, que eso se agradece muchísimo. Porque uno de los fallos que tenía el anterior es que no se podía lavar, tenías que darle con un trapo. También es verdad que era un estilo cuero, que aquí donde yo vivo, pues sinceramente muy cómodo no era, prefería la tela. También de ahí a que haya decidido cambiar por este, que la verdad es que me gusta mucho. Así que nada, vamos a investigar un poco cómo va esto, vamos a empezar a rellenarlo y os haré un pequeño fragmento, pero ya os lo enseñaré montado seguramente. Así que nada, le hemos dado la vuelta al pub por completo para sacar la cremallera y me da a mí de que vamos a tener que estar aspirando bolitas, pues... bastante, porque mirad lo que trae. Estas son las bolitas. Así que vamos a abrir esto, que es donde tiene que ir el relleno. Y las bolitas pues ya se me están pegando las manos. Así que esto va a ser un poco... Un poco desastre, creo yo. Pero, bueno, vamos a intentar rellenarlo sin liarla mucho. Que no me apetece ahora mismo ponerme a aspirar seta. Pues bueno, mis frikis, ya tenemos por aquí el despliegue de Game Over UK. Ya tenemos todo preparado y todo montado. Estaros muy atentos a TikTok porque voy a subir un vídeo de diciéndoos cómo lo hemos hecho un poquito o más bien la que se ha liado tras meterle el relleno a esto que yo os digo que necesitaréis ayuda para ello uno solo va a ser bastante difícil es un poco tedioso porque la tela se pegan entre sí y cuesta bastante y nosotros al final hemos tenido que aspirar la game room y se ha liado bastante con las bolitas que ya lo veréis en un futuro así que nada, vamos a colocarlo en la zona retro que era donde teníamos el anterior y vamos a ver el resultado de cómo queda pues bueno mis frikis, este es el nuevo resultado para la zona retro Gracias a los chicos de Game Over UK por haberme mandado este precioso puff Que la verdad es que me encanta y creo que va muy acorde al canal con los colores Así que nada, eh, dejadme la caja de comentarios si os ha gustado qué os parece este tipo de accesorios para los setups Pero yo creo que es una maravilla, sobre todo dedicado a la zona retro Me parece una de las mejores opciones que puedes tener en el mercado relación calidad-precio Es muy cómodo, que la, el asiento sea de tela facilita mucho el trabajo a la hora de limpiarlo y creo que es una auténtica pasada. Pues bueno mis frikis, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Quiero leeros en la caja de comentarios todas vuestras opiniones. Decidme si os gusta más cómo ha quedado la zona retro ahora o antes. Y la verdad es que a mí me encanta. Es un accesorio que sí o sí os voy a recomendar. Y además os dejaré en el link de la descripción del vídeo el código de descuento. Donde os podréis hacer también vosotros con un set así por muy poco precio. Es, tiene un precio muy razonable y además los chicos de Game Over me han proporcionado un código de descuento para todos vosotros que podréis aprovechar. Esto no me repercute en nada a mí, simplemente usáis mi código y os hacen un descuento extra en este puff. Además ahora con el Black Friday tienen muy buenas ofertas que podéis aprovechar. Así que nada, un me gusta si te ha gustado el vídeo, un dislike si no, y yo me voy a quedar por aquí un ratito estrenando el nuevo sitio de la zona retro mientras me echo unas partiditas a mi Play 2, que la verdad es que tengo bastante ganas de quedarme aquí hoy que es domingo y echarme un rally